हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूवर्स वेलकम टू लर्न ओ मेनियन तो आज हम एच वी का पार्ट फिफ्थ स्टार्ट करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट एम हमारा पहला एम सी क्यू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम डैश ठीक है करंट सर्किट में किस डायरेक्शन में बहता है यहाँ अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी इसमें से आपको पिक आउट करना है कैन यू गेस्ट प्लीज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द पावर सोर्स से लेकर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द पावर सोर्स तक होता है द आंसर इज ऑप्शन बी चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू है ही प्रोड्यूस ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर इज गिवेन बाय द फॉर्मूला जब कोई कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है तो उस कंडक्टर में हीट पैदा होती है ठीक है तो वो कितनी हीट पैदा होती है हीट फाइंड कैसे करेंगे कौन से फॉर्मूला से फाइंड करेंगे कि कितनी हीट पैदा होगी यहां पर वो फॉर्मूला दिए हुए हैं हीट के लिए आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से पिक आउट करना है द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी हीट फाइंड करने के लिए जूल्स लॉ एंड ओम्स लॉ को मिलाकर ये जो तीनों फॉर्मूला बने हुए हैं ये तीनों फॉर्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर हीट कितनी जनरेट होगी ये तीनों फॉर्मूला में एच का मतलब होता है हीट वी का मतलब होता है वोल्टेज आई का मतलब होता है करंट आर का मतलब होता है कंडक्टर का रेजिस्टेंस और टी का मतलब होता है टाइम टाइम फॉर विच द करंट इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर ठीक है तो ये तीनों फॉर्मूला सही है हीट फाइंड करने के लिए सो so, ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन सही रहेगा चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर मैग्नेटिक फील्ड अगर कोई कंडक्टर के अराउंड आपको मैग्नेटिक फील्ड पहचाननी है मेजर करनी है तो इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड मेजर करने के लिए द आंसर इज ऑप्शन बी फ्लक्स मीटर ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू एज द टेम्परेचर राइज इज द पार्टिकल्स ऑफ मेटर डैश जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो कोई भी पार्टिकल मैटर के पार्टिकल्स के ऊपर क्या असर पड़ता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है किसी भी मैटर का उसके पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी जगह पर वाइब्रेट करने लगते हैं और ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो यहां पर आंसर होगा एज द टेम्परेचर राइजेस द पार्टिकल ऑफ मैटर मूव फास्ट ठीक है ऑप्शन ए जो है वो सही है ठीक है ऑप्शन बी सी डी आर रॉन्ग ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवर्स प्रॉपर्टी ऑफ अ रेफ्रिजरेंट एडवर्स मतलब ऑपोजिट जो होनी ही नहीं चाहिए ठीक है उल्टी प्रॉपर्टी आई कैन से तो इन प्रॉपर्टी में से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो रेफ्रिजरेंट में नहीं होनी चाहिए ठीक है ऑप्शन ए बी सी डी कैन यू गेस प्लीज द आंसर इज ऑप्शन सी रेफ्रिजरेंट के पास ये प्रॉपर्टी रेफ्रिजरेंट की नहीं है ये प्रॉपर्टी रेफ्रिजरेंट से उल्टी है ये प्रॉपर्टी रेफ्रिजरेंट में नहीं होनी चाहिए गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस नहीं होना चाहिए नहीं तो रेफ्रिजरेंट जो है वो इलेक्ट्रिकसिटी पास करेगी पूरी सिस्टम में ठीक है तो ये प्रॉपर्टी रेफ्रिजरेंट में नहीं होना चाहिए चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सिक्स एम The wet bulb temperature (WBT) का full form wet bulb temperature at 100 percent relative humidity is dash as dew point temperature. जब relative humidity 100 percent होती है, तो wet bulb temperature और dew point temperature के बीच में आप उसको relation establish करना है. Relation यहाँ लिखे हुए हैं कि इनमें से कौन सा relation सही होगा? जब relative humidity 100 percent होती है, I mean air जब saturated होती है, तब वेड बल्ब टेम्परेचर हवा का और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर सेम होता है तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ठीक है सेम एस चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करने से पहले मैं जल्दी से आपसे रिमाइंड करना चाहूंगा कि प्लीज अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर ले ये चैनल के ऊपर मैं मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की वीडियो अपलोड करते रहता हूँ 
और एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज थोड़ा सा समय निकालकर लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेवेंथ एमसीक्यू द कर्व लाइन ऑन साइक्रोमेट्रिक चार्ट रिप्रेजेंट जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट होता है समथिंग लाइक दिस साइक्रोमेट्रिक चार्ट कुछ ऐसे दिखता है तो उसके ऊपर जो कर्व लाइन होती है ठीक है ये कर्व लाइन क्या दिखाती है आंसर ए बी सी डी में से आंसर है ऑप्शन ए ये कर्व लाइन जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें बताती है चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट नेक्स्ट एमसीक्यू ड्यूरिंग ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस द ड्राई बल्ब टेम्परेचर जब ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस हो रहा मतलब हवा में ह्यूमिडिटी हम बढ़ा रहे हैं तो ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस उसे कहते हैं तो ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस जब चलता है तो जो जोन है जो कन्फाइंड एरिया है उसके ड्राई बल्ब टेम्परेचर पर क्या असर होता है क्या घटेगा इंक्रीज मतलब क्या बढ़ेगा डिक्रीज मतलब घटेगा रिमेन्स कांस्टेंट यानी सेम रहेगा या डी वाला ऑप्शन वेरीज वेरीज मतलब चेंज होते रहेगा इन चारों में से द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ह्यूमिडिफिकेशन के दौरान जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो सेम रहता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर पर कोई असर नहीं होता चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट ऑन लोवरिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर किसी रेफ्रिजरेंट के ऊपर प्रेशर आप कम कर दें और टेम्परेचर भी आप कम कर दें तो उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर क्या असर पड़ेगा क्या वो कम होगी डिक्रीजेस क्या वो सेम रहेगी क्या वो इंक्रीज होगी या इनमें से कोई नहीं द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बी सी में से है ऑप्शन सी आपकी लेटेंट वैल्यू बढ़ जाएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू रेफ्रिजरेंट की बढ़ जाएगी चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ कूलिंग द रेफ्रिजरेंट बिलो द सैचुरेशन टेम्परेचर इन अ कंडेंसर इज कॉल्ड एज कंडेंसर में सैचुरेशन टेम्परेचर आने के बाद भी अगर रेफ्रिजरेंट को और कूल cool किया जाए कंडेंसर में तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है इस प्रोसेस को कहा जाता है सब कूलिंग ऑप्शन बी ठीक है अगर कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट सैचुरेट हो चुकी है कंडेंस हो चुकी है और फिर भी उसे कूलिंग किया जा रहा है तो उसको सब कूलिंग कहा जाता है चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट नेक्स्ट एमसीक्यू क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर अब विच ठीक है क्रिटिकल टेम्परेचर का इनडायरेक्टली डेफिनेशन है यहां पर क्रिटिकल टेम्परेचर कौन से टेम्परेचर को कहते हैं देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर जाने के बाद अगर गैस कोई भी गैस अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर उसका टेम्परेचर हो गया तो वो गैस किसी भी हालत में फिर कंडेंस नहीं की जाएगी आप उस गैस को कंडेंस नहीं कर सकते हो उस गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते हो क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो तापमान है कि इस तापमान से ज्यादा होने पर किसी गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता सो ऑप्शन ए जो है इस एमसीक्यू के लिए सही है गैस विल नेवर लिक्विफाई ठीक है गैस को कंडेंस नहीं किया जा सकता क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पर चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट नेक्स्ट एमसीक्यू The maximum temperature in vapor compression cycle occurs at पूरी जो vapor compression cycle (VCR) होती है पूरी cycle में सबसे ज्यादा refrigerant का temperature कहाँ होता है Option A, B, C, D आप पढ़ सकते हो सबसे ज्यादा temperature refrigerant का compressor के discharge पर होता है ठीक है सबसे ज्यादा refrigerant का temperature compressor के discharge पर होगा चलिए बढ़ते हैं आगे next हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस सीओपी मतलब कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप इज ऑलवेज जो हीट पंप होता है उसका कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू यहां पर दी हुई है ए बी सी डी कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस हीट पंप का ऑलवेज इट इज ग्रेटर देन वन वन से ज्यादा ही होगा हीट पंप का कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस आंसर इज ऑप्शन सी चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट नेक्स्ट एमसीक्यू इन इवेपरेटिव कूलिंग प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टेक्स प्लेस सी इवेपरेटिव कूलिंग एक तरह का कूलिंग प्रोसेस ही है इवेपरेटिव कूलिंग में होता यह है कि हम कंफाइंड स्पेस में ह्यूमिडिटी भी एड करते हैं ठीक है इवेपरेटिंग प्रोसेस के जरिए 
तो इवेपोरेटिव कूलिंग के टाइम पर इनमें से क्या होता है यूमिडिफिकेशन यस यूमिडिफिकेशन होता ही है सेकेंड ऑप्शन है डी नहीं ये तो टोटली गलत है थर्ड वन हीटिंग एंड डी यूमिडिफिकेशन नो एंड फोर्थ वन है कूलिंग एंड यूमिडिफिकेशन बोथ द करेक्ट आंसर ए और डी में से आपको पिकआउट करना है द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इवेपोरेटिव कूलिंग के टाइम पर कूलिंग भी होती है और ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस भी होता है ह्यूमिडिटी बढ़ाई जाती है नमी बढ़ाई जाती है हवा में चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट नेक्स्ट इन विच रेफ्रिजरेशन सिस्टम नीदर रेफ्रिजरेंट नॉर वॉटर इज यूज इनमें से ऐसा कौन सा रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है ना जिसमें पानी यूज होता है ना रेफ्रिजरेंट यूज होता है ठीक है दी आंसर ऑप्शन ए बी सी डी में से जो आंसर है वो है ऑप्शन डी इसको कहते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटिंग यूनिट या रेफ्रिजरेशन सिस्टम थर्मो इलेक्ट्रिक में थर्मो कपल के ऊपर ये चलता है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसके जरिए कूलिंग मिलती है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में वगैरह ये थर्मो कपल यूज किए जाते हैं कूलिंग हासिल करने के लिए तो ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कोई रेफ्रिजरेंट कोई पानी यूज नहीं होता चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू फॉल्ट फाइंडिंग डिवाइस यूज बाय रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन इज डैश एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन जो टेक्नीशियंस होते हैं इनमें से फॉल्ट फाइंड करने के लिए वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं सिस्टम पर ठीक है ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है कैन यू गेस प्लीज बहुत ही इजी है ठीक है हालाइट टॉर्च भी यूज करता है टेक्नीशियन मल्टीमीटर भी यूज करता है और थर्मोमीटर भी यूज करता है तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस ठीक है ऑल ऑफ दी अब चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट नेक्स्ट एमसीक्यू विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट हैज द हाइएस्ट ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल इनमें से कौन सी रेफ्रिजरेंट ऐसी है जिसका ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल ओ डी पी वैल्यू सबसे ज्यादा है सी जिसके पास क्लोरीन सबसे ज्यादा होगा उसका ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा नुकसान करती है ओजोन लेयर को ठीक है तो इनमें से आप देख सकते हैं द फर्स्ट वन इसमें क्लोरीन कंटेंट सबसे ज्यादा है इसका नाम है ट्राई क्लोरो मोनोफ्लोरोन केमिकल फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है so the correct option is option A ये जो रेफ्रिजरेंट है ये सबसे ज्यादा ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल है इसके पास चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू द सिलेक्शन ऑफ कूलिंग टावर इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स आप जब कूलिंग टावर का सिलेक्शन करते हैं तो इनमें से कौन से पैरामीटर को इनमें से कौन से स्पेसिफिकेशन को आप देखेंगे यूज करेंगे कूलिंग टावर को सिलेक्ट करने के वक्त एंड डिजाइन करने के वक्त दी ऑप्शन आंसर ए बी सी डी में से जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी हमें आजू बाजू की हवा का वेट बल्ब टेम्परेचर देखना होगा उसके हिसाब से हम कूलिंग टावर को डिजाइन करेंगे कूलिंग टावर की साइजिंग करेंगे वेट बल्ब टेम्परेचर आजू बाजू की हवा का बहुत इंपॉर्टेंट है कूलिंग टावर बेटर तरीके से काम करने के लिए चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट नेक्स्ट ड्यूरिंग सेंसिबल हीटिंग ऑफ एयर सेंसिबल हीटिंग मतलब जब तापमान बढ़ेगा एयर का ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस तो इनमें से कौन सी चीज कम हो जाएगी जब हवा का सेंसिबल हीटिंग की जाएगी मतलब हवा का तापमान बढ़ना है तो इनमें से कौन सी चीज तब कम होगी हवा की ठीक है दी आंसर इज ऑप्शन ए बी सी डी में से कैन यू गेस्ट प्लीज दी आंसर इज ऑप्शन सी हवा की रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी हवा का तापमान बढ़ेगा सेंसिबल हीटिंग के टाइम पर हवा का तापमान बढ़ेगा तो हवा जो है वो सूखी पड़ती जाएगी उसमें जो ह्यूमिडिटी है वो कम पड़ जाएगी तापमान के मुकाबले हवा अपने अंदर और ज्यादा ह्यूमिडिटी रख पाएगी तो हवा की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कम होती जाती है जैसे जैसे तापमान बढ़ता है चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट नेक्स्ट एमसीक्यू फॉर्मेशन ऑफ फ्रोस्ट ऑन कूलिंग कॉइल जो कूलिंग कॉइल है या जो इवेपोरेटर कॉइल है ठीक है इवेपोरेटर की कॉइल के ऊपर अगर फ्रोस्ट जमा होने लगी तो इनमें से क्या होगा ऑप्शन ए बी सी डी आप बराबर से स्टडी करें अगर इवेपोरेटर कॉइल के ऊपर फ्रोस्ट जमा हो रही है ठीक है तो इनमें से कौन सी चीज होगी ठीक है दी आंसर इज ऑप्शन सी 
पावर कंजम्पशन सिस्टम का बढ़ जाएगा देखिए जो फ्रोज जमा होती है इवेपोरेटर की कॉइल के ऊपर वो एक तरह का इंसुलेटर का काम करेगी हीट ट्रांसफर को रोकेगी रेफ्रिजरेंट और हवा के बीच में जितना हीट ट्रांसफर होना चाहिए उतना नहीं होगा तो इससे क्या होगा कि सिस्टम ज्यादा चलेगा और सिस्टम ज्यादा चलने की वजह से पावर कंजम्पशन बढ़ जाएगा ठीक है तो फ्रोस्ट होने से कूलिंग कॉइल के ऊपर सिस्टम का पावर कंजम्पशन बढ़ जाता है क्योंकि सिस्टम जो है वो ज्यादा चलती है ठीक है चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट नेक्स्ट वॉट इज मेजर्ड बाई मेनोमीटर इन द डार्क देखिए ये मेनोमीटर है और मेनोमीटर की जो ट्यूब है जो प्रोब है वो सीधी हमने डक में इंट्रोड्यूस की है और हवा का डायरेक्शन इस तरीके से है और प्रोब जो है हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंट्रोड्यूस किया हुआ है हवा के फ्लो से अगर प्रोब आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखते हो तो यहां पर ये मेनोमीटर कौन सी चीज मेजर करके देगा ठीक है दी आंसर ऑप्शन ए बी सी डी में से आंसर है ऑप्शन बी आप स्टैटिक प्रेशर देख पाएंगे मेनोमीटर पर और ये स्टैटिक प्रेशर जो है मेनोमीटर आपको इंचेस ऑफ वाटर कॉलम में बताएगा ये चीज सारी मैंने मेरे वीडियो स्टैटिक प्रेशर वेलोसिटी प्रेशर एंड टोटल प्रेशर में डिस्कस की है आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं आपको डिटेल में पता चल जाएगा ये चीज कैसे मेजर होती है इन चीज का इंपॉर्टेंस क्या है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट एम सी क्यू विच साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस आर रिप्रेजेंटेड बिटवीन इनिशियल टेम्परेचर टी वन एंड फाइनल टेम्परेचर टी टू कंडीशन ऑफ द एयर इन द चार्ट ये देखिए ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट के ऊपर ये जो रीडिंग है ये टेम्परेचर टी वन की है और ये जो यहां पर रीडिंग है ये टेम्परेचर टी टू की बताती है तो क्वेश्चन है कि टी वन से टी टू के दौरान इनमें से कौन सा प्रोसेस होगा ठीक है T1 से लेकर T2 के दौरान T1 देखो ज्यादा टेम्परेचर होता है ये तरफ साइक्रोमेट्रिक चार्ट के ऊपर और ये तरफ जो है कम टेम्परेचर रहता है मतलब पहले T1 था अब T2 हो चुका है यानी टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है इसका मतलब कूलिंग हुई है ठीक है और आप इस तरफ आएंगे तो डी यूमिडिफिकेशन भी होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होते जाती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी चार्ट पर ठीक है तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है T1 से T2 के दौरान कूलिंग हुई है और डी यूमिडिफिकेशन हुआ है हवा की ह्यूमिडिटी कम हुई है ठीक है दी आंसर इज ऑप्शन डी कूलिंग एंड डी यूमिडिफिकेशन चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट नेक्स्ट How the power consumed by the motor varies with its speed in VFD. VFD का मतलब होता है variable frequency drive जो motor होती है जो frequency के हिसाब से उसका जो RPM है वो change होते रहता है in relation to frequency. तो power के बीच में और motor की speed के बीच में क्या relation होता है ये पूछा हुआ है The relation option A, B, C, D में से स्पीड और पावर का रिलेशन आपको पूछा हुआ है कि जो पावर कंज्यूम करती है मोटर ठीक है वो स्पीड के हिसाब से उसका क्या रिलेशन है द आंसर इज ऑप्शन ए क्यूब ऑफ इट स्पीड जो पावर होता है वो मोटर की जो आरपीएम स्पीड है उसके क्यूब के जितना होता है दोनों में रिलेशन पावर के बीच में और मोटर की आरपीएम स्पीड के बीच में दी रिलेशन इज क्यूब ऑफ इट स्पीड आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा आपकी कोई भी कमेंट्स हैं, आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप अपनी क्वेरीज नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं मैं पर्सनली आपकी क्वेरीज क्लियर करने की कोशिश करूंगा चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू वॉट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर पास एट दी आउटलेट ऑफ अ रेक्टेंगुलर डक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज वन मीटर स्क्वेयर एंड दी एयर वेलोसिटी बाई एन एनिमोमीटर इज टेन मीटर पर मिनट देखिए एक रेक्टेंगुलर डक है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो आगे का है वो वन मीटर स्क्वायर है मतलब सेफ सपोजिंग मैं ले लेता हूं वन मीटर बाई वन मीटर का डक है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वन मीटर स्क्वायर हो जाएगा और इसमें हवा की फ्लो होने की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी है टेन मीटर पर मिनट तो हमें पता करना है कि इसमें से कितना वॉल्यूम हवा कितना वॉल्यूम हवा का पास हो रहा है ठीक है आई मीन इनडायरेक्टली यहां पर सी एफ एम पूछा हुआ क्यूबिक फीट 
फॉर मिनट हवा कितनी बह रही है इसके लिए हमें एरिया जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वेलोसिटी के साथ और ये वेलोसिटी जो है हवा की स्पीड वो हम एनीमोमीटर से चेक करेंगे ठीक है तो एरिया कितना था वन मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी कितनी थी टेन तो जब ये वन इंटू टेन करेंगे हमें मिलेगा टेन क्यूबिक मीटर पर मिनट तो यहाँ पे टेन क्यूबिक मीटर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी सही आंसर है चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट नेक्स्ट एमसीक्यू विच पार्ट ऑफ सेंट्रल एसी सिस्टम कैन नॉट बी रिपेयर आफ्टर पंप डाउन ऑपरेशन जब हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम में या एयर कंडीशनिंग सिस्टम में पंप डाउन करते हैं तो पंप डाउन के वक्त हम सारी रेफ्रिजरेंट जो है वो लिक्विड रिसीवर में स्टोर कर देते हैं पूरी सिस्टम की इजेंटेड तो क्वेश्चन है कि जब हमने सिस्टम को पंप डाउन कर लिया है तो इनमें कौन से पार्ट में हम रिपेयर वर्क नहीं कर सकते पंप डाउन के बाद ठीक है पंप डाउन हमने करके सारी रेफ्रिजरेंट लिक्विड रिसीवर में भरी हुई है तो लिक्विड रिसीवर को रिपेयर नहीं किया जैसा उस वक्त पंप डाउन के वक्त इज इंट इट तो दी आंसर ऑप्शन ए बी सी डी में से आंसर इज ऑप्शन सी हम लिक्विड रिसीवर को रिपेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि लिक्विड रिसीवर में ही हमने रेफ्रिजरेंट भरी हुई है पंप डाउन के वक्त अगर उसको रिपेयर करना होगा तो उसको खाली करना पड़ेगा अगर डायरेक्टली हम उसे खोल देंगे तो सारी रेफ्रिजरेंट लीक हो जाएगी ओके okay, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट नेक्स्ट वॉट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग यूमिडी स्टैट इन एन इंडस्ट्रियल ए प्लांट अगर इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग प्लांट है तो उसमें हम यूमिडी स्टैट क्यों यूज करते हैं यूमिडी स्टैट का काम क्या है यूमिडी स्टैट एक तरह का स्विच है जो ह्यूमिडिटी कंट्रोल करता है ठीक है इसके जरिए हम ह्यूमिडिटी कंट्रोल करते हैं ह्यूमिडी स्टैट के जरिए हम ह्यूमिडिफायर्स एंड डी ह्यूमिडिफायर्स मशीन को चला कर बंद कर कर ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं ह्यूमिडी स्टैट से सो आंसर ऑप्शन ए बी सी डी में से करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ह्यूमिडी स्टैट के जरिए हम एयर कंडीशनिंग प्लांट में ह्यूमिडिटी कंट्रोल करते हैं हवा की नमी कंट्रोल करते हैं चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट नेक्स्ट ट्वेंटी सेवेंथ वन वॉट इज द इफेक्ट ऑफ स्केल फॉर्मेशन इन साइड द ट्यूब ऑफ चिलर इन इंडस्ट्रियल ए सी प्लांट इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग प्लांट है तो उसमें जो चिलर होता है ठीक है अगर चिलर की ट्यूबिंग्स के अंदर स्केल्स जमा हो गए स्केल्स मतलब जो पानी में जो कूड़ा करकट रहता है जो कचरा रहता है उसके डिपॉजिट जम जाते हैं ट्यूब के ऊपर उसको स्केल कहते हैं तो स्केल अगर जमा हो गया ट्यूब के अंदर ठीक है चिलर की ट्यूब के अंदर तो इनमें से कौन सा प्रॉब्लम होगा इनमें से क्या प्रॉब्लम होगा या क्या अच्छी चीज होगी स्केल्स की वजह से दंसर इज ऑप्शन ए ठीक है स्केल्स की वजह से हीट ट्रांसफर रुक जाएगा प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के बीच में चिलर के अंदर ठीक है दोनों आपस में एक दूसरे को कूलिंग नहीं दे ले पाएंगे प्राइमरी रेफ्रिजरेंट एंड सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के बीच में हीट ट्रांसफर कम हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पार्शली चोक थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन बाल इन सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट है तो उसमें आपने एक्सपेंशन वाल्व यूज किया है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व यूज किया है तो अगर थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व थोड़ा सा चोक हो गया ठीक है उसका जो ओरिफाइस है वो थोड़ा चोक हो गया है तो इनमें से कौन सी चीज होगी ए बी सी डी आप गौर से पढ़ो कैन यू गैस प्लीज ठीक है दी आंसर इज ऑप्शन डी एक्सपेंशन वाल फ्रोस्ट होने लगेगा एक्सपेंशन वाल के ऊपर फ्रोस्टिंग जमा होने लगेगी ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू विच टाइप ऑफ ए सी सिस्टम इज ऑपरेटेड बाय बी आर बी सिस्टम वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम सिस्टम देखिए ये बी आर बी सिस्टम उस जगह के लिए ज्यादा सुटेबल है जहां पे आपको बहुत सारे जोन्स ठंडे करने हो और जोन्स का टेम्परेचर जो है वो अलग अलग रखना हो ठीक है जोन मतलब ऐसी जगह ऐसी कन्फाइंड स्पेस जहां का तापमान एक है तो एक जोन होगा फिर उसके बाजू में दूसरा जोन होगा जहां तापमान अलग रखना है उसके बाजू में तीसरा जोन होगा जहां पर तापमान अगेन अलग से रखना है तो ऐसी अलग अलग जोन वाली जगह पर यह बी आर बी सिस्टम वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम वाली सिस्टम सही होती है और जहां पर 
वी आर वी सिस्टम सप्लाई करनी कहां पर है ठीक है ये यहां पर लिखा हुआ है ऑप्शन ए बी सी डी में आपको पिक आउट करना है अब भी मैंने समझाया आपको ये वी आर वी सिस्टम कहां के लिए बेटर है ये एयर कंडीशनिंग सिस्टम दी आंसर इज ऑप्शन सी मल्टी जोन स्प्लिट ए ठीक है ये स्प्लिट एयर कंडीशनिंग यूनिट ऐसी होती है जहां इंडोर यूनिट अलग अलग जोन में लगता है और अलग अलग जोन का अलग अलग टेम्परेचर देता है इंडोर यूनिट ठीक है द आंसर इज ऑप्शन सी चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट थर्टी एमसीक्यू व्हाट इज द नेम ऑफ डैम्पर इनसाइड द डक ये जो यहां पर डैम्पर बनाया हुआ है देखिए ये डक्टिंग आ रही है और ये डक्टिंग ये डैम्पर ऐसे लगा हुआ है कि यहां पर डक्टिंग में बहती हुई हवा को ये डैम्पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है दोनों तरफ ठीक है एक ये तरफ और ये वाली हवा ये तरफ जा रही है तो इस डैम्पर को हम क्या कहते हैं ऐसे डैम्पर को जो हवा को डायरेक्शन देता है और कंट्रोल करता है कितनी हवा कहा भेजनी है ऐसे डैम्पर को कहा जाता है ऑप्शन बी स्प्लिटर तो थर्टी का आंसर है स्प्लिटर चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट थर्टी फर्स्ट एम सी क्यू विच इज सर्क्यूलेटेड इन बी आर बी सिस्टम फॉर कूलिंग साइकिल वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम वाली जो सिस्टम होती है उसमें ट्यूबिंग के अंदर क्या बहता है ठीक है दी आंसर इज ऑप्शन डी ट्यूबिंग के अंदर चिल्ड लिक्विड रेफ्रिजरेंट बहती है सो वी आर वी सिस्टम में पूरी सिस्टम में जो है लिक्विड रेफ्रिजरेंट बहती है ट्यूबिंग के अंदर सो दी आंसर यर ऑल्सो इज लिक्विड रेफ्रिजरेंट चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हमारा आज का लास्ट एमसीक्यू होगा वॉट इज द मेथड ऑफ फ्लशिंग द इंडोर कॉइल्स आपको अगर इंडोर कॉइल को फ्लश करना है साफ करना है इंडोर यूनिट की कॉइल को इवेपरेटर की कॉइल को तो इनमें से बेटर तरीका क्या है आप किसे यूज करेंगे इनमें से दी आंसर इज अगर इंडोर कॉइल को आपको अंदर से सही से साफ करना है तो दी आंसर वुड बी ऑप्शन ए ठीक है यूजिंग नाइट्रोजन प्रेशर आप इंडोर कॉइल की यूनिट को अंदर जो इवेपरेटर कॉइल है इवेपरेटर की कॉइल को अंदर से आप नाइट्रोजन से फ्लश करके साफ कर सकते हो ठीक है सो दिस इज द लास्ट एमसीक्यू आशा करता हूं आज के सारे एमसीक्यूज आपके समझ में आए होंगे आपका कोई भी प्रॉब्लम है आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे अपनी क्वेरी भेज सकते हैं मैं जरूर आपकी क्वेरी क्लियर करने की कोशिश करूंगा जल्द ही हाजिर रहूंगा एच वी ए सी क्वेस्ट नंबर सिक्स के साथ तब तक के लिए गुड बाय ऑल माय स्टूडेंट्स एंड थैंक यू ऑल माय व्यूवर्स